നമസ്കാരം കേട് ജെൻസൺ രാജ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിക്കായി സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വകവരുത്തിയ യുവാവ് സാത്താൻ സേവയെ മലയാളി ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്തത് നന്ദൻകോട്ടെ കൂട്ടക്കൊലയിലൂടെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരെ മൂത്ത മകൻ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ സാത്താൻ സേവയും ചർച്ചയായി അന്ന് സാത്താൻ സേവയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടികളെടുത്തു എന്നാൽ പതിയെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു നന്ദൻകോട്ട് സാത്താൻ സേവയ്ക്ക് അടിമയായ പ്രതി ജിൻസൺ രാജ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ അടർത്തി മാറ്റുന്ന ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന രീതി പരീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത്തരം കഥകൾ പതിയെ കേരള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോഴിതാ സാത്താൻ ആരാധനയുടെ പുതിയ വേർഷൻ എത്തുന്നു നരബലി വ്യഭിചാരം മയക്കുമരുന്ന് സേവ ആഭിചാരം തുടങ്ങിയവ ചെയ്ത് സാത്താനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചെകുത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത് സാമൂഹിക മാധ്യമം വഴി ഗൂഢസംഘത്തിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ സാത്താൻ ആരാധന എന്ന പേരിൽ വിധേയനായത് ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഒപ്പം പതിനാലായിരം രൂപയും രക്ഷിതാക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിലെ വിവരങ്ങളും നഷ്ടമായി ജീവന് ഭീഷണിയായതോടെ കുട്ടിയും രക്ഷിതാക്കളും കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി കൊല്ലം ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് നടത്തിയ കൗൺസിലിംഗിലാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് കൊല്ലം നഗരത്തിലെ ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇലുമിനാറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറം എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായത് പഠനത്തിൽ സമർത്ഥനായ കുട്ടി അച്ഛൻ്റെ മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സംഘത്തിൽ അംഗമാകുന്നവർക്ക് മാന്ത്രിക ശക്തിയും ഒരു കോടി രൂപയുടെ കാറും വീടും മാസം അൻപതിനായിരം യു എസ് ഡോളറുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ഇതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ സംഘം വ്യാപകമാണ് എന്ന ചർച്ച വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത് സാത്താൻ സേവ കേരളത്തിൽ സജീവമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ചെകുത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ സാത്താനീയ സംഖ്യയായ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാം നമ്പർ ഫ്ളാറ്റുകളോടെയാണ് ഇവർക്ക് പ്രിയം പതിനായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം വരെയാണ് സാത്താൻ സേവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് ആദ്യമായി എത്തുന്നവർക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഹാളിൽ കടന്നാൽ കറുത്ത വസ്ത്രം അണിയണം മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ ആധുനിക സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആരാധന നടക്കുക അന്ധവിശ്വാസ നിരോധന നിയമമുള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയും എന്നാൽ മയക്കുമരുന്നും അന്ധവിശ്വാസവും പടർത്തുന്ന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്യാറുമില്ല ഈ മാഫിയയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ഉന്നത ബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാസ് എന്ന ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ അപമാനിക്കണം ബിസിനസ്സിലെ വിജയം ശത്രുഭയ നിവാരണം ശത്രുനാശം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആളുകൾ ബ്ലാക്ക് മാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കർമ്മത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറുത്ത പാത്രത്തിലെ അശുദ്ധ രക്തം ത്രികോണാകൃതിയിൽ മുറിച്ച അപ്പം തലയോട്ടിയിൽ ശേഖരിച്ച മൂത്രം എന്നിവയാണ് പൂജാ വസ്തുക്കൾ കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി കേന്ദ്രീകരിച്ച സാത്താൻ സേവ ആരാധനാലയവും ഉണ്ട് എന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണ് കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളുമാണ് സാത്താൻ സേവകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുൻപ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ആഡംബര ഫ്ളാറ്റിൽ നിരവധി വിദേശികൾ വന്നു പോകുന്നു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി നമ്പർ ഫ്ളാറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്കയിലാണ് സാത്താൻ സേവയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് കറുത്ത കുർബാനയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു വലിയ പ്രചാരമൊന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനം നേടിയില്ല പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അമേരിക്കക്കാരനായ അറ്റേൺ എസ് ലവയാണ് സാത്താനിക് തത്വശാസ്ത്രം രൂപീകരിച്ചതും ചർച്ച് ഓഫ് സാത്താൻ സ്ഥാപിച്ചതും ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് കറുത്ത ശക്തിയായ ചെകുത്താനാണ് കാമം സുഖഭോഗം തുടങ്ങിയവയുടെ ആകത്തുകയായ പ്രകൃതി ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ